നമസ്കാരം ജീവൻ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു പ്രവാസിയുടെ യാത്ര എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ദുബായിയിലെ ബി ഐ പിയിലാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലക്കടുത്തുള്ള കിടങ്ങൂർ മാറിടം സ്വദേശി ശ്രീ ജോണി കുരുവിള സാറാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിഥി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ദുബായിലും ഒമാനിലും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം കിടങ്ങൂർ മാറിടം അതാണ് സാറിൻ്റെ ജന്മദേശം പിതാവിന് എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു കൊട്ടളക്കാരനായിരുന്നു എക്സ് സർവീസ് മാൻ എത്രാമത്തെ മകനായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ മൂത്ത ആൾ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കി അഞ്ച് പേര് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും മൂന്ന് സഹോദരിയും മാറിടം എന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ കിടങ്ങൂരിൽ കിടങ്ങൂരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ് പിന്നെ പിന്നെ ബോംബെക്ക് വരുവായിരുന്നു ബോംബെയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആംഗലമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഉപരിപഠനവും മറ്റുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബോംബെ അതെ അതെ നമുക്ക് ബോംബെ നൽകിയത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ ഓ ഒരു അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ദുബായിലായിരുന്നാലും ഒമാനിൽ വന്നപ്പോഴും സാറിനെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു തിക്സ് ആൻഡ് തിൻസ് ഓഫ് ബോംബെ അതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ ബോംബെയാണ് എത്ര വർഷം ബോംബെയിലുണ്ട് ബോംബെ ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോലിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ജോലി കയറി പാസ്പോർട്ട് ബോംബെ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇരുപത് രൂപ എയർപോർട്ട് ടാക്സ് കൊടുത്ത് ഒരു പെട്ടി ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് കേസുമായിട്ട് പോരാമോ പോരാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ലയോ എന്നുള്ളത് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് എയ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ദുബായ്ക്ക് കെനിയൻ എയർലൈൻസിൽ കയറി പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദുബായ് വന്നിറങ്ങിയായിരുന്നു ശരിക്കും ദുബായിൽ വരുന്ന ജോലിയുമായിട്ടാണോ സാർ അതോ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അല്ലല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹിൽട്ടൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒബ്രോയ് ഷെറട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ ബോംബെയിൽ ജോലി കയറി എട്ട് രൂപ സാലറി അങ്ങനെ കമ്പ്രസർ ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ഗൾഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് ദാദറിലൊരു സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ശിവസേനയുടെ ഓഫീസ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പോയി ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ പഠിച്ച് ഒബ്രോയ് ഷെറട്ടിൽ ഒരു എ സി മെക്കാനിക്കായിട്ട് ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത് എട്ട് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ദിവസം എട്ട് ഒരു ദിവസം എട്ട് രൂപ ശമ്പളം അങ്ങനെ ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസസിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട് മെൻറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളി എം എ കാരനാണ് കോളേജ് ലെക്ചറായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെയ്റ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു താൻ ഇങ്ങനെ എം എ പഠിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെയ്റ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബോംബെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം കോളേജ് ലെക്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സർവീസിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസിലേക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കളെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസ് മാനേജർ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് മിനിസ്റ്ററുടെ മോന അദ്ദേഹമായിരുന്നു റൂം സർവീസ് മാനേജർ അപ്പോൾ ഒരു കോശി നൈനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ വെയ്റ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാനേജർ എനിക്കും ഒന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജിൽ ഒന്ന് സർവീസിൽ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരി നീ പാർട്ട് ടൈം വാ നാല്
അന്ന് തന്നെ മുപ്പത് രൂപ ടിപ്പ് ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പം ബോംബെയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈസ വീട്ടിൽ അയച്ചു കൊടുക്കല്ലാതെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പൈസ പോലും തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജോലിയിലാണ് മഹത്വം എന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ജോലി ചെയ്താൽ അത് ഏത് ജോലി എന്നുള്ളതിലല്ല ഏത് ജോലിയും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് സാറ് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എം എക്കാരൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ സാറിനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാത്തിലേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഡിഫൻസ് ജോലിയുള്ള അച്ഛൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അത് തന്നെയാണ് സാറിന് വളരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തത് എത്രത്തോളമാണ് സാർ അത് അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാതൃകാ പുരുഷൻ റോൾ മോഡൽ റോൾ മോഡൽ നാട്ടുകാർക്ക് കണ്ണിലുണ്ണി നീതിയും ന്യായത്തിൻ്റെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന് പേര് കേട്ട ആൾ എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഈ മാറിട വന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും കൂടെ നിൽക്കുകയും ന്യായത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടരണം ആ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് വളരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും അമ്മയുടെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ മാതാവ് നൽകുന്നത് കൂടുതൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് അതെ അതെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ വർക്ക്സിൻ്റെ പിൻബലം എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ സ്കൂളിൽ പ്രസംഗം പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന അമ്മച്ചിയാണ് ഞാൻ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വണ്ടി കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫേവറേഡ് രൂപ വാച്ചുണ്ട് ആ വാച്ച് ഉരുത്തി തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൈ വാച്ചില്ലല്ലോ ഇതും കൊണ്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അച്ഛൻ്റെ വാച്ച അത് വേണ്ട അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ട് വേല ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു വാച്ച് കെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒന്ന് വേറെയാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്തും ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത് പണം വരും പണം പോവും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ആലോചിക്കണം നാം ഇതിനിറങ്ങണോ പിടിച്ചാൽ ഓടിക്കണം ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പിടിക്കാൻ പോകരുത് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണം ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പിടിച്ചാൽ അത് ജയിച്ച് തിരിച്ചു കയറാവും ഒരേക്കർ പറമ്പ് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പിടിച്ച കാര്യം ജയിച്ചേ പോരാവുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സക്സസ്സിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസ് ഇതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സക്സസ്സിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖവും എന്തും സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധി ദൈവം നമുക്ക് വിവേക ബുദ്ധി വിവേക ശക്തി തരും ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരാലോചന ദൈവവിശ്വാസിയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരിടാം അത് ദൈവം തരും ആ ആലോചനയായിരിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദുബായിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി എട്ടാം തീയതി ആ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ആ ദിവസം അവിടെ വന്ന് ജോലി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ശമ്പളമാണ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അന്ന് രണ്ട് രൂപയുള്ളൂ ആദ്യമായി ഞാൻ സത്വായിൽ പോയി ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആയിരം രൂപ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്വന്തമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാ അപ്പൻ്റെ പേരിൽ അയച്ചു കൊടുത്തി അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി മരിച്ചതാണ് ഇന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ വന്ന് സാർ ജോലിക്ക് കയറാണ് എത്ര വർഷം ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്തു
പിന്നെ സ്വന്തമായ ബിസിനസ് അവിടെയാണ് ജോണി ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് തുടക്കം ഇന്ന് എട്ട് വർഷമായി ബിസിനസ് രംഗത്ത് വളരെയധികം സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകൾ സാർ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജോണി ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ജോണി ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഹോട്ടൽ സപ്ലൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലും ഉണ്ട് എൻ്റെ വിഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽട്ടണാണ് കോൺട്രാഡ് ഹിൽട്ടൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഒബ്രോയ് ഒബ്രോയ് ഷെറട്ടൻ്റെ ഓണർ മാൻസിങ് ഒബ്രോയ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജോലി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കോഫി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ക്ലാർക്സ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്ത് ആ ഹോട്ടൽ സ്വന്തമായി വിലക്ക് മേടിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും സ്വർണവും സ്വത്തും എല്ലാം പണയം വെച്ച് ക്ലാർക്സ് ഹോട്ടലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ആ ഹോട്ടൽ മേടിച്ച അതിന് ക്ലർക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലർക്കിൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പേരിട്ടത് അദ്ദേഹമാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഒബറോയ് ഷെറട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസ് ഒരു മനുഷ്യന് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി തീരാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്തതായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിൽട്ടൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഹിൽട്ടൺൻ്റെ ഓണർ കോൺട്രാഡ് ഹിൽട്ടൺ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ഉള്ള ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ള ആൾ ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല അവർക്കുള്ളത് ദ ഡോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പീപ്പിൾ ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം അബുദാബി ഹിൽട്ടണിലോ ദുബായ് ഹിൽട്ടണിലോ ലണ്ടൻ ഹിൽട്ടണിലോ പാർക്ലൈൻ ഹിൽട്ടണിലോ അമേരിക്കയിലുള്ള കോൺട്രാഡ് ഹിൽട്ടണിലോ ചെന്നാലും പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്നാണ് എസ് പി ഐ എന്ന് പറയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ജോണി കുരുവിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജറെയോ ഒരാളെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ല ഹിൽട്ടൺ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു സിസ്റ്റമാവുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റത്തെയാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതെ അപ്പോൾ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എംപ്ലോയീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ മാപ്പം അബുദാബിയിൽ വന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിൻ്റെയോ ഷെയ്ഖ് അലീഫയുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ അവർ ഏറ്റെടുത്താൽ അതിൻ്റെ എ ടു സി എക്സ്പെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഹോട്ടലിനെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീ ആണ് അപ്പം ഈ നോഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസാണ് നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എംപ്ലോയീസാണ് അവരുടെ സ്ട്രോങ് അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോട്ടലുണ്ട് ജോണി കുരുള എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് അതിനെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ജോണി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ അവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജോണി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ ആയി അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഫാർ സൈറ്റഡ് മൂവാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഹോട്ടലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഐ എം വെരി പോസിറ്റീവ് എവിടെയാണ് സാർ ആ ഹോട്ടൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മസ്കറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പിന്നെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ട്രേഡിങ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈറ്റി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയേഴ്സ് അതൊരു അമേരിക്കൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പതിനാല് കൊല്ലത്തെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വാറണ്ടിയും ഗ്യാരണ്ടിയും കൊടുക്കും ഡ്യൂറബിൾ ലൈറ്റ് അതാണ് മൈറ്റി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് തെർമോഹോസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഹോമോസ് മുത്തബിൾ തപോലെ അറബിക് ഫുഡുകൾ ഇതൊക്കെ ചൂട് ചൂടായിട്ടും കോൾഡ് കോൾഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് തണുത്തതായിട്ടും ട്രാൻ
എക്വിപ്മെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസ് അതിനാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും മൂത്തയാള് മൂത്തയാള് വക്കീലാണ് പേര് ഫെലിക്സ് ജോണി മോള് ഫെലീന ജോണി മഹീന്ദ്ര സിറ്റി ചെന്നൈയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജറാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അവർ അവള് ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ട് രണ്ട് കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് അവരുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നൈയിൽ മഹീന്ദ്ര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു മോനുണ്ട് അവൻ ജോണി കുരുവള്ള തന്നെയാണ് ജൂനിയർ ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതവും സാറിൻ്റെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സന്തോഷക്കുറവില്ലാതെ സന്തോഷമായ സന്തുഷ്ട കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു സാർ നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് സംഗീതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും അത് പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സൗണ്ടൊന്നും അല്ല ആസ്വദിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സത്യം സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നൊന്ന് ഒന്നൊരു ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോരുന്ന അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂത്ത മോന് കാണാൻ കൊതിച്ചുണ്ടായ മോൻ അപ്പം അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പാടുകയാണ് പിഞ്ചു പൈതലിട ഇടം പോലും നൽകാത്ത ധനിക ദുരച്ചുടലത്തി കനൽ കാണ്മാൻ വരിക ഭിഷകാരനും അരജനും ഒരു മൃത്യു ിൽ നാളെ പിഞ്ചു പൈതലിടത്തുവാൻ ഇടം പോലും നൽകാത്ത ധനിക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കൂടിയാണ് അതെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ഞാൻ രാഷ്ട്ര ദീപിക ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് പ്രവാസി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെയർമാനാണ് അത് ഭാവിയിൽ ഒരു ബാങ്കാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളൊരു അറുപത് പേർ ഒന്നിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവാസി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്നാനായ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാങ്കാണത് അവിടെ ആദ്യമായി ഒരു കോടി രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറായ ആളാണ് ഞാൻ നന്നാകണം ആ സമൂഹം നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വളരെ ആത്മ സംതൃപ്തി ഉണ്ട് എനിക്ക് കാരണം അത് പതിനാല് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിചയം അതെ അതെ പക്ഷേ അതിലൊക്കെ സാർ അതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മളവരെ കാണാതെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് അത് വലുത് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് അത് എത്രത്തോളമാണ് സാർ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല സോഫ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നടക്കുന്നില്ല സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് 
ഞാൻ ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ അബുദാബി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കാൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അതിന് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ പേരിൽ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും പണം ഡൊണേഷൻ മേടിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അനേകം സംഘടനകൾ അങ്ങനെ അമ്മ ഉമ്മ അമ്മൂമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരുമൊക്കെ ഇട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലിപ്പിൽ ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു മലയാളി സംഘടന തുടങ്ങി വെച്ചു അതിനെന്തെങ്കിലും ഈ കോമണായിട്ടല്ല അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോളൂ എന്ന് ചോദിച്ച് അന്ന് അവിടുത്തെ ഐ ടി മാനേജറായിരുന്ന സുബിനും ആൻ്റണി ഡിക്രൂസും ഖാലിദും പീറ്ററും ബെൻസനും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചെട്ട് പേര് കൂടി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോകമെമ്പാടും പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂജേഴ്സിയാണ് അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് ദുബായിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് അത് നമുക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തി നമുക്ക് ഈ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതായി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്കൊരു എം എൽ എ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്കൊരു എം പി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്കൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിഷനും മിഷനും വരുന്ന ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളെ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ പോപ്പ് എം രാക്ഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൊസിഷനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡബ്ല്യു എം സി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എമരാറ്റസ് ആയിട്ട് മാറി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക എൻ്റെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും അതിനെ സംഭവിക്കട്ടെ അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് തിക്സ് തിൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ പലതിലും വീഴ്ച പറ്റി പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് എങ്കിലും ദൈവം അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് തന്നു അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കൈവിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനെല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ഇനി എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയിത്തരാൻ സാധിക്കുന്നത് അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് മാതൃകയാകാണ് വിശുദ്ധനായി തീരാണ് വിശുദ്ധിയോടെ മരിച്ചു പോകാണ് വിശുദ്ധൻ എന്നൊരു പേര് ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കി തീർക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാധിക്കും ഒരു വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സത്യമുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ആകണമെന്ന ഒരാഗ്രഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോവുക ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം വിശുദ്ധിയോടുകൂടിയും പരിശുദ്ധിയോടുകൂടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന മാതൃകയാവുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് ജീവിത ശൈലിയുടെ ഉടമയായി മാറുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം തിരക്കേറിയ സമയത്തും ഒരുപാട് കാത്തിരുന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മാതൃകാപരമായി തീരുന്നതാകട്ടെ എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതിലല്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകണം ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖവും ക്ഷമിക്കുന്ന മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയവും എല്ലാം പൊറുക്കാനും എല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആകാൻ സാധിക്കും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അല്ല ഏറിയാൽ എൺപത് വയസ്സ് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരായുസ് 
അതിനുശേഷം ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെടുമെന്നും സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടെന്നും ജീവിതം യുഗായുഗങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊത്ത് വസിക്കേണ്ട ആത്മാക്കളാണെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് കിട്ടി അവിടത്തേക്ക് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്ന മനുഷ്യരാകണം അവർക്ക് മാതൃകയാകണം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന റിയലൈസേഷനാണ് എനിക്കിന്നുള്ളത് ഇത് അനേകർക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ പണം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും അല്ല ജീവിതം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വെൽക്കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഷോ ദ ക്വസ്റ്റൻ എയർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ചോദ്യം ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ആയൻ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ചോദ്യം ഇൻ ദി ഒളിമ്പിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഹു വൺ ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് മെഡൽസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒളിമ്പിക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എനി പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി മാസ്റ്റർ സ്പേസ് വിഷൻ സ്പേസ് എം എഫ് ജെഡ് ഇ ഐ റിപ്പീറ്റ് മാസ്റ്റർ സ്പേസ് വിഷൻ സ്പേസ് എം എഫ് ജെഡ് ഇ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് ഗു